带着越南老婆回国啊，我们现在来到了湖南的韶山啊，旁边是我请的导游啊，他是讲解员，负责这次我们的行程。我们的身后呢，就是韶山烈士陵园。一九九三年，毛主席诞辰一百周年之际，为了纪念主席一家为了革命而牺牲的六位亲人，以及韶山的革命英烈而修建，让我们一起走进烈士陵园。我们现在所处的位置就是六清台，缅怀伟人他们一家为了革命而牺牲的六位烈士。这一位就是伟人的长子毛岸英。一九二二年出生，一九五零年参战，成为抗美援朝第一个志愿军。一九五零年十一月在朝鲜牺牲，那时候刚满二十八岁。当伟人知道这个消息后，只说了一句话：“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。”这位是伟人的夫人杨开慧。一九零一年的时候出生于长沙。一九二零年和伟人自由恋爱，结婚。一共生育了三个孩子，毛岸英、毛岸青、毛岸龙。一九二二年的时候就跟随主席南征北战，不幸的是在一九三零年的十月，因叛徒的告密，不幸被捕。面对敌人的严刑拷打，威逼利诱，他大义凛然，视死如归。去世的时候只有二十九岁。第三位，这位是毛主席的大弟，叫做毛泽明。毛泽明生于一八九六年。早年辍学务农，能写会算，是父亲的持家理财的好帮手。父母去世之后啊，他挑起了家庭的重担。一九四三年在新疆被军阀残忍的用麻绳活活的勒死，终年四十七岁。这位是伟人的二弟，也是毛家三兄弟中离世最早的。他出生在一九零五年，一九三五年四月份的时候，在江西瑞金县红陵区。为了掩护战友撤离的时候，不幸中弹，壮烈牺牲，时年二十九岁。这位叫毛泽建，是伟人的堂妹，一九零五年时候出生，在一九二九年八月的时候被敌人在衡山杀害，年仅才二十四岁。最后一位啊，是毛主席的侄子毛楚雄。毛楚雄是毛家最年轻的烈士，他在六个月大的时候就入狱了，八岁的时候父亲就去世了。1946年，他在陕西被敌人活活埋死。伟人一家满门忠烈，他们牺牲的时候最小的才19岁。他们是我们每一位中国人都应该祭奠的英雄。虽然革命先烈已经离我们而去，但是他们的精神永远留在我们的心中，让我们永远缅怀、敬仰这些伟大的英雄们。